extended family and thank you everybody everybody watching this video thank you thank you credits to bartha first cake <laughs> thank anna thanks to my sister bharti for providing this cake cake mana mc paul master ki birthday greetings tell chestunnanu sir I am guaranteeing you winner and I am not alone. Online, wish you a happy birthday and many happy returns of the day. You are a gift by God to the society. Today, na mano Paul Masteri birthday ni jarp kun thone thone thi mana ke anto diva na karo. Master wari jivita nevisanga garuputu naaru. ఏ విధంగా తన సమయాన్ని వెచ్చిస్తున్నారు గడుపుతున్నారనేటువంటిది మనందరికీ ఒక పెద్ద పాఠం అనమాట అండి అవి నేర్చుకుంటానికి ఇటువంటి సమయాలు మనకి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి మనకు తెలుసు బర్త్డే అనగానే మొదటి విషయం ఏంటంటే ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ లైఫ్ దేవుడి చేటువంటి జీవితాన్ని పొడిగింపు పాల్ గారి జీవితం ఆ జీవితంలో ఉన్నటువంటి డీటెయిల్స్ లైఫ్ అనే అనేటువంటిది దేవుడు ఇచ్చేటువంటిది ఇట్ ఇస్ అ గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ అది మన చేతిలో లేదు కానీ రెండవది ఉంది చూసారండి జీవితాన్ని ఎలా గడుపుతున్నాం అది దేవుని కృపలో మన చేతిలో ఉంది మన చేతిలో ఉంది కానీ దేవుని కృప అన్నిటికీ కూడా అన్నిటిలో దేవుని కృప ఉండాలి దీంట్లో మన ఆప్షన్ అనమాట అండి మనం ఏ విధంగా గడుపుతున్నాం ఈ టర్న్ సెవెంటీ సెవెన్ డెబ్బై ఏడు సంవత్సరాలు దేవుని మహాకృపలో పూర్తి చేసుకుని డెబ్బై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో ప్రవేశించడం అనేటువంటిది గొప్ప ఆధిక్యత పది ఆ మాస్టర్ జీవితాన్ని ఒకసారి మనం ఆలోచన చేస్తానండి ఎందుకంటే మేము దగ్గరుండి చూ చూసేండి అవకాశం లభించింది కాబట్టి మొదటి నుంచి కాలేజీలో కూడా ఉండటం మూలంగా మొదటి నుంచి విషయాలు మాకు తెలుసు కాబట్టి ఆయన సమయాన్ని దేవుని కోసమే గడిపారు ఒక నానుడి ఉంది వాట్ డిలైట్ సస్ డిరెక్ట్ సస్ మనకి ఏదైతే ఇష్టం అవుతుందో దానివైపే మనం వెళుతూ ఉంటాం రెండు రోజుల క్రితమే బిందు మాస్టర్ దగ్గర బిందు దగ్గర బిందు మాస్టర్ దగ్గర కూర్చుని మేము వచ్చేవాడికి నేను నా వైఫ్ మాస్టర్ నూరిన అలాగా ఆయనతో ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు ఆయన్ని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు కదా ఊరిని అలా కనపడి వెళ్దామని వస్తే బిందు అక్కడ కూర్చుని బైబుల్ కామెంట్రీస్ అవుతుంది మాస్టర్ వింటున్నారు నాకు అసలు ఏ ఏమనాలో అర్థం కాలేదు మాస్టారు రెస్ట్ తీసుకోండి అని చెబుదామని వచ్చాను నేను ఆ పరిస్థితి చూసిన తర్వాత ఎస్ హీఈస్ టేకింగ్ రెస్ట్ ఇన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సుప్రీమ్ అనమాట అండి అది ఆయన చూసా డిలైట్ చూసారండి హీ డిలైట్స్ ఇన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ చర్చ్ ప్లాంటింగ్ ఆయనకి ఇష్టం అంటే అండి దేవుని సేవ చేయడం అనేటువంటిది ఆయనకి ఇష్టం అనమాట అండి ఎంసీ పాల్ గారు వారి జీవితంలో గురించి ఆలోచి ఆలోచించినట్లయితే ఒకటి వ్యక్తిగత బాధ్యతలు రెండు కుటుంబ బాధ్యతలు మూడు వృత్తిపరమైన బాధ్యతలు నాలుగు దేవుని వాయనకి అప్పజనటువంటి అప్పజెప్పినటువంటి బాధ్యతలు తర్వాత సామాజిక బాధ్యతలు ఇవన్నీ గనక వీటన్నిటిని గురించి మనం ఆలోచించినట్లయితే వ్యక్తిగత బాధ్యతలు ఆయన తల్లిదండ్రుల దగ్గర జన్మించినప్పటి నుండి విద్యాభ్యాసంలో బాగా చదువుకున్నారు తల్లిదండ్రులని వారు చెప్పినట్లుగా వారి మాటకు లోబడి విధేయత కలిగి తన విద్యాభ్యాసాన్ని పూర్తి చేసుకుని ఉన్నతమైన విద్యను అనుభవించి మరి నోబుల్ కళాశాలలో వారు 
లెక్చరర్గా ప్రవేశించి తన వృత్తి ధర్మాన్ని లేక వృత్తి బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వహించారు దేవుని మార్గములో తన బాధ్యతలు నిర్వహించారని నేను విశ్వసిస్తున్నాను సమాజంలో ఉన్నటువంటి బలహీనతలు తొలగించి వారిని దేవుని వైపు నడిపించటానికి వారు దేవుని బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వహించారని నేను విశ్వసిస్తున్నాను ఈ విధంగా తన జీవితం మొత్తం కూడా సంపూర్ణంగా కొనసాగింది దేవుని మార్గములో అందును బట్టి దేవుడిని మనం స్థుతించాలి ఈ బాధ్యతలన్నీ సంపూర్ణంగా నిర్వహించినప్పుడు అతని జీవితం సంపూర్ణమైన సంతోషంతో నిండి ఉంటుంది ఫుల్ ఆఫ్ హ్యాపీ వారి జీవితం అంతా కూడా హ్యాపీగానే గడిపారు హ్యాపీ హ్యాపీ అనే పదాన్ని ఆయన ప్రతి సందర్భంలోనూ మాట్లాడేటప్పుడు ఉచ్చరిస్తాడు దానికి అంత ప్రాధాన్యత ఇస్తాడు సంతోషానికి మరి ఆ సంతోషాన్ని ఆ స్ఫూర్తిని మనమందరం కూడా ఆయన పట్ల నమ్మకం ఆయన పట్ల ప్రేమ ఆయన పట్ల గౌరవాన్ని కలిగిన మనమందరం కూడా ఆ సంతోషంతో వారిని మనం ఆదరిస్తూ ధైర్యపరుస్తూ దేవుని మార్గములో మనం కూడా ప్రయాణించటానికి అన్ని విధాలుగా ప్రయాణం ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలని నేను దేవుని పేరట మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను దైవజనులు ఎంసీపీ గారి యొక్క సెవెంటీ సెవెంత్ బర్త్డే అని తెలియజేశారు డెబ్భై ఏడు సంవత్సరాలు ముగిశాయి డెబ్బై ఏడవ బర్త్డే ఎందుకు బర్త్డే అనే మాట నాకు అంతగా రుచి పడదు పుట్టిన రోజు యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇట్ ఇస్ డేట్ ఆఫ్ డెలివరీ తల్లి గర్భం నుండి బయటికి వచ్చినటువంటి రోజు ఇందాక బైబుల్ చదివారు తొంభై ఒకటవ కీర్తన దీర్ఘాయువు చేత నేను అతని తృప్తి పరచదను చక్కని వాగ్దానం దీర్ఘాయువు అంటే ఎంత డెబ్బై సంవత్సరాలు లేక ఎనభై సంవత్సరాలు తొంభై కీర్తన ఉంటుంది అంత కాదు అతన్ని తృప్తి పరచడం తృప్తి పడేంత వరకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆయుష్కాలం అంతా కూడా దీర్ఘాయువు చేత నేను అతని తృప్తి పరచదను అలాంటి దీర్ఘాయువు దేవుడు దాచించిన దినములు మా దినములు లెక్కించడం మాకు నేర్పం అంటాడు దినములు సంవత్సరాలు కాదు నెలలు కాదు వారాలు కాదు దినములు ఎవ్రీ డే ఈజ్ ప్రెషస్ ఈ దినముల కొనసాగింపు ఆయన చేతిలో ఉన్నది కనుక దీర్ఘాయువు చేత ఎంసీపీ గారిని తృప్తిపరచాలని దేవుడు అనుగ్రహించాలని నేను దేవుని ప్రార్థన చేస్తున్నాను అద్భుతమైనటువంటి పాండిత్యాన్ని సంపాదించారు ఈ రోజున ఆర్టీఎఫ్లో వారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు నిజంగా థియోలాజియన్ చాలా అనుభవం కలిగినటువంటి గొప్ప సేవకునిగా జ్ఞానవంతునిగా దైవ జ్ఞానిగా వారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు చాలా సంతోషం కలుగుతుంది ఈ సేవకుని దేవుడు ఆశీర్వదించి దీర్ఘాయువు చేత ఆయన్ని తృప్తిపరచాలని నేను దేవుని ప్రార్థన చేస్తున్నాను నాకు డాడీ బర్త్డేకి రావడం చాలా ఇష్టం అనమాట ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ మమ్మీ చనిపోయినప్పటి నుంచి ఎట్లా కొట్లాగా ఆ డే ఆ డే పాసిబుల్ చేసుకుని రావాలని ఉండేది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం రాగలిగాను కూడా సమో ఈసారి మాత్రం ఈ బర్త్డే అసలు నాకు హోప్ కనపడలే నేను వెళ్ళగలనో అనుకోలేదు ఒక వన్ వీక్ క్రితం ఏదో డాడీ గుర్తు చేస్తున్నారు బర్త్ నా బర్త్డే వస్తుంది అంటున్నారు నా బర్త్డే వస్తుంది అలా అని రిమైండ్ చేస్తున్నారు కానీ నేను అసలు హోప్ చేయలేకపోయాను చాలా డిఫికల్ట్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ కానీ దేవుడు పాసిబుల్ చేసినందుకు ఐ రియలీ ప్రేస్ గాడ్ ఐ థ్యాంక్ గాడ్ తర్వాత ఈ బర్త్డే ఎస్పెషలీ పర్టికులర్లీ చాలా స్పెషల్ బర్త్డే బెనర్జీ అంకుల్ అన్నట్టు ఈ సెవెంటీ సెవెంత్ బర్త్డే నాకు అంటే ఎంత స్థుతించినా దేవుణ్ణి సరిపోదు అనిపిస్తుంది అనమాట అంత 
ब्लेड इयर लागा अंटे डाडी की नाक ऊपर नीचे डाडी चिना ग्रूपेवा ग्रूपेवा चला पब्लिक मीटिंगसवा ये ग्रूप आये अंत ये ग्रूप आये चपेलकने भले क्लारी तो चपेवा ने एंजा चेसीदे नोबल कॉलेज में नैन स्टूडेंट को डाडी डिवोशन तस्कने वाली जस्ट फ्यू मिनट्स डिवोशन आ फ्यू मिनट्स एंत कांपैक्ट एव्री सैकड़ी दाँ बेस्ट पासीबल वे लूज बैबि ट्रूथ दिन इट्स एंटरटी प्रजेंट चेयल जील तो आ पैशन तो डाडी कम्यूनकेट सो गंटंपाल वेवा चुड़ गंटंपाले में वालक अर्थमेला अड्डे आ सरपड़ा ट्रूथ प्रसेंट उ अला ग्रूप का ग्रूप माटेवा इट वाज देम थिंग बट अड़ना मैं फुल उ अनेवा एला प्रसेंट बेस्ट पासीबल वे लीसकटार चाल मैं फुल उ सो पर्टिकुलर इयर विषय में एनकंत ग्राटिट्यूड ना डाडी चपाल बेसीक फौशनल ट्रूथ डॉक्ट्रीस अभी चला क्लारी तो हॉल इयर डाडी अंत देवड़ डाडी की हेल्प अला प्रोडक्ट फ्रूटफुल उ सो एव्री आपर्चुन ई थिंक गाड़ गेव हिम द ग्रेस टू बी फेत्फु टू दट मूमेंट अं प्रसेंट ट्रूथ इन इट्स एंटारी अन्ट सो ई प्रेज गाड़ दट ही गेव हिम अ वेरी वेरी फ्रूटफु इयर तरवा टाइम में यह सिक्न गुंडा डाडी विषय में ना प्रेयर एंटे डाडी दट आय पर्पस उ टाइम यू नो गाड़ गिव हिम दट ही वुड बी फेत्फु टू हिस् गिफ्ट दट ही वुड यूज हिस् गिफ्ट फर् गाड़ ग्लोरी अ सो मा विषय में स्पेषली डिफिकल सर्कम स्टेस चूप्चा प्रेम ने बटी मी अंदर की नैन टाइम ई थैंक ईच वन आफ यू स्पेषली एक्सटेड फैमिलस् रिटिव अंदर आल आफ यू हेव रीच वे डाडी इज़ गोइंग थ्रू दिस् डिफिकल टाइम प्रेयर चेयरि दट ही वुड बी कंफर्टबल दट ही वुड कंटिव टू बी इन हिस् पर्पस् दट ही वुड बी फेत्फु टू हिस् गिफ्ट थैंक यू सो मच अंकल गुरी मूड मटलोटेमो मे अंदर तेसवे मल्ल चुप्त आये हीज ए ग्रेट स्कॉलर नाकू बुक्स तो उठर नय्टी फोर नीचे ना परच अंत अंत कॉलेज लक्चर का तलू व्यक्तिगत नय्टी फोर नीचे परच अलागे ग्रेट टीचर मन अंदर चला ने आये दगर नीचे अला मैन आफ् ग्रेट हार्ट अटल मन अर्थम ब्लैसिंग टू आल आल आफ मन अंदर आय दीवेनक उ सो ने पर्सनल चला ने अंकल दी अटे ना व्यक्तित्वा अवसर में ने अला इन टाइम्स आफ् नीड वी निबड़न सदर्भ रुनाई ना लाइफ अंकल आ टू टाइम्स ने अड़क वीबार सो प्राक्टल मैन एम सिपल अंकल गारी बर्तडे सैलब्रेषन की प्रेम तो वी अंदर की आरटी एफ रईट थिजी तरफ वंदनजेना मंका गुर्त आरटी एफ जगे सोमवार बैबि स्टडी अंकल योग ग्रंथम पाठ पदकोड़ो अध्यायू इला मन देवनीगलम आये तन ताने प्रत्यक्ष परचकते मन देवेम अला आये प्रत्यक्षपरचक बैबि ग्रंथम आ बैबि ग्रंथा ने अंकल प्रती सोमवार मन अर बैबि वाक्या एलावाली एला अध्ययन चेयर अ संगत मन ने वरकू अंकल देवन वाक्य संगत यदार्थम का भय तो तग्ं तो मनल आया बैबि पुस्तक नी मन अर बलपरचन विषय मन अर की चला गोपरि यवनस्थुमादरी कंकल बैबि मेडिटेटे उल्लासा कलगजे अंकल बर्तडे सैलब्रेषन की राव आरटीएफ तरफ मको सतोषा कलगजे 
దేవుడు తప్పకుండా అంకుల్ని పూర్తిగా స్వస్థపరిచి ఆయన సేవలో వాడుకుంటున్నాను నమ్ముతున్నాము ఎందుకంటే మన నిరీక్షణ మనం తీసుకునే శ్వాసలో లేదు తింటున్న భోజనంలో లేదు పొందుకుంటున్న ఆరోగ్యంలో కూడా లేదు మన నిరీక్షణ ఆర్టీఎఫ్కి కేంద్రమై ఉన్న క్రీస్తులో ఉన్నది కాబట్టి ఆయనే అంకుల్ని పూర్తిగా స్వస్థపరిచి మళ్ళందరినీ ఇంకా ఎక్కువగా బైబుల్ అధ్యయనంలో కూడా నడిపిస్తానని విశ్వసిస్తున్నాము మరొకసారి అంకులకి బర్త్డే విషస్ ఆర్టీఎఫ్ తరఫున తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ మీ అందరికీ మొట్టమొదట అంకుల్కి హ్యాపీ బర్త్డే చాలామంది గ్రీటింగ్స్ పంపించారు నేను అంకుల్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తా ఉన్నా మార్నింగ్ నుంచి మరి ఆర్టీఎఫ్లో కోర్ టీం మెంబర్ అయిన సుధాకర్ అన్న రాసింది నేను చదవాలనుకుంటున్నా ఏ వెరీ హ్యాపీ స్పెషల్ బర్త్డే నంబర్ సెవెంటీ సెవెన్ డియర్ ఎంసీ పాల్ అన్న సుధాకర్ అన్న ఎంసీ పాల్ అన్న అంటారు సెవెంటీ సెవెన్ అని రాసి బ్రాకెట్లో డబుల్ పర్ఫెక్ట్ గ్రేస్ అని రాశారు యు హ్యావ్ బీన్ అండ్ ఆర్ ఎ బ్లెస్సింగ్ టు ఆస్ టు ఆస్ ఆల్ అండ్ ఆర్ జనరేషన్ యు ఆర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ వీ ప్రేజ్ ద లాడ్ ఫర్ యూ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ వర్డ్స్ కదా డబుల్ గ్రేస్ డబుల్ పర్ఫెక్ట్ గ్రేస్ వాట్ ఎ వర్డ్ తొంభై ఒకటవ కీర్తన మనం చదువుకున్నాం దైవజనుడైన మోసే చేసిన ప్రార్థన అని తొంభైవ కీర్తన పైన రాసి ఉంటుంది అలాగే తొంభై ఒకటవ కీర్తన దానికి కంటిన్యూయేషన్ లాగా కనబడుతుంది మోసే ఈ కీర్తనను చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితిలో చెప్పాడు అని అంటారు అంకుల్ మొన్న వీడియోలో టకటక టకటక మా కీర్తన మొత్తం చెప్పేసరికి నాకు అసలు ఆ తేరుకోవడానికి కొంచెం టైం పట్టింది ఏ విధంగా చెప్పినది ఇదంతా అని నాకు అసలు కొంచెం అర్థం చేసుకోవడం కష్టమైంది ఎందుకంటే నేనైతే చెప్పలేను ఇప్పటికీ నాకు మొత్తం రాదు కొందరిని చూస్తేనే మనకు మెసేజ్ వచ్చేస్తుంది వాళ్ళు ఏం మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళు ఏమి మనకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అలాంటి వాళ్ళల్లో ఎంసీ పాల్ గారు ఒకరు అంకుల్ని అంకుల్తో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు హృదయం ఎంత తెప్పరిలతో మనకు అందరికీ తెలుసు కారణం ఏంటనంటే ద లైఫ్ దట్ దే ఆర్ లివింగ్ వాళ్ళు జీవిస్తూ ఉన్న జీవితం అనేది మాటలు చెప్పకుండానే మనతో మాట్లాడేటువంటి విషయం ఎంసీ పాల్ గారు ప్రత్యేకంగా ఎప్పుడు మాట్లాడినా కూడా కుటుంబ క్షేమం గురించి మాట్లాడతారు నాకు ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది చాలాసార్లు అడిగాను నేను అంకుల్ని అంకుల్ మీరు ఎందుకు ఆ ఇరవై మంది ముప్పై మంది వాళ్ళతోనే ఉంటారు వాళ్ళనే పట్టుకొని ఉంటారు వాళ్ళ కోసమే ఆలోచిస్తారు వాళ్ళ కోసమే ఆలోచి మీకు తెలీదు అంకుల్ మీ గురించి ఎంత ఆలోచిస్తారు కుటుంబ శుభంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మీకు తెలియదు మాకు తెలుసు ఎందుకంటే మేము బయట ఉన్నాం మాతో మాట్లాడినప్పుడల్లా మీ గురించి ఏం చెప్తారో నాకు తెలుసు నాకు ఎప్పుడు ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది నేను రెండు మూడు సార్లు అన్నాను కూడా అంకుల్ మీరు బయటికి రావాలి అసలు ఇంకా వాళ్ళని వదిలిపెట్టండి వాళ్ళకు మీరు వాళ్ళకి ఏమంటారు ఫీడ్ చేయాల్సినంత చేశారు అని అంటే నో ఆయన మనసులో ఆయన హృదయంలో కుటుంబ శుభం మాత్రమే కాదు ఒక మాటలో చెప్పాలి అని అంటే నాకు గ్రేట్ లెసన్ ఫ్రమ్ అంకుల్స్ అంకుల్తో ఉన్న కాన్వర్జేషన్స్లో ఏంటి అని అంటే వ్యక్తుల పట్ల ప్రేమ వ్యక్తుల పట్ల ప్రేమ హీ లవ్స్ ఇండివిజువల్స్ వాళ్ళతో సమయం గడపడం వాళ్ళు వస్తే ఇంకా ఆయన ఎక్సైట్మెంట్ ఎంత ఉంటుందో నేను చాలాసార్లు గమనించాను ఎందుకు ఇలా మారారు అసలు అంకులు అని నేను ఆలోచిస్తూ ఉన్నా ఎందుకో తెలుసా అండి ఇక్కడ కొన్ని మాటలు ఉన్నాయి మహోన్నతుని చాటున నివసించువాడే సర్వశక్తుని నీడను విశ్రమించువాడు ఆయనే నాకు ఆశ్రయము నా కోట నేను నమ్ముకొను నా దేవుడని నేను యహోవాను గూర్చి చెప్పుచున్నాను చాటున నివసించడం ఏంటి నీడను విశ్రమించడం ఏంటి అసలు మీకు ఎప్పుడన్నా ఈ ప్రశ్న వచ్చిందా చాటున నివసించడం ఏంటి దేవుని చాటున నివసించడం ఏంటి ఆయన నీడను విశ్రమించడం ఏంటి అసలు ఏంటి ఎక్స్ప్రెషన్ ఆయన ఆయన మాటల్లో అర్థం ఏంటి అసలు భావం ఏంటి ఇంగ్లీష్లో అయితే హీ హూ ఇంగ్లీష్ ఎవరి దగ్గర ఉందా హీ దట్ డ్వెల్త్ ఇన్ ద సీక్రెట్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ హై షల్ అబైడ్ అండర్ ద షాడో ఆఫ్ ద ఆల్మైటీ 
డ్వెల్లింగ్ కి అబైడింగ్ కి తేడా ఏంటి సార్ ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్ గారు చెప్పాలి ఇప్పుడు డ్వెల్లింగ్ కి అబైడింగ్ కి తేడా ఏంటి మీనింగ్స్ రాశారు హీబ్రూ నాకు హీబ్రూ రాదు కానీ ఈ హీబ్రూ అర్థాలు చూడ్డానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఏమనుకునే తెలుసా నాకు ఆశ్చర్యం అనిపించింది హీ హూ డ్వెల్స్ డ్వెల్ అనేటువంటి మాటకి టు రిమెయిన్ టు సెటిల్ జాగ్రత్త వినండి ఈ మూడవది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టు రిమెయిన్ టు సెటిల్ టు మ్యారీ అంటే ఏంటి ఏంటి మోసే చెప్తా ఉంది మహోన్నతుని చాటున నివచించువాడే కొంగు చాటు భర్త ఆ కాన్సెప్ట్ కాదు మనకు అర్థమవుతోంది మహోన్నతుని చాటున నివసించువాడు ఇంకా చాలా ఇంటిమేట్ రిలేషన్షిప్లోకి ఎంటర్ అయ్యేటువంటి వాడు దేవునితో ఇంటిమేట్ రిలేషన్షిప్లోనికి ఎంటర్ అయ్యేటువంటి వాడు ఇంటిమసీ విత్ గాడ్ ఆయన నీడను విశ్రమించువాడు అని ఉంది కానీ ఇక్కడ హీ విల్ అబైడ్ అని అంటే చూడండి టు స్టే పర్మనెంట్లీ to stay permanently to be obstinate firmly or stubbornly adhering to one's purpose chaala chaala teevramaina matalu ee matalu vinta unte chaduta unte ee kirtana enduku inta balamai balanga mana hrudayala paina pan chestha undo chustha unnam chaatuna nivasinchadam కేవలం దేవుని సన్నిధిలోనికి వచ్చి ప్రార్థన చేసి వెళ్ళిపోవడం మాత్రమే కాదు గెటింగ్ ఇన్ టు అన్ ఇంటిమేట్ రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ గెటింగ్ ఇన్ టు అ మ్యారేజ్ లైక్ రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ గెటింగ్ సో క్లోజ్ టు గాడ్ అది ఎక్కడికి దారితీస్తుంది అని అంటే హీ విల్ నాట్ ఈల్డ్ టు అదర్ థింగ్స్ నాకు చాలా భయం వేసింది ఈ మాటలు చదువుతూ ఉన్నప్పుడు he will not yield to other things thonakana twenty vishwasam elanti paristhiti ochina kuda thonakana twenty vishwasam elanti paristhiti ochina kuda kadalana kadalal kadalana twenty vishwasam adhe kada ee 77 yella baludi lo manam chustha undi emandi isn't that a reason to celebrate isn't that a reason to uh, రిజాయిస్ మన కళ్ళ ముందు దేవుడు మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ పెట్టాడు ఎగ్జాక్ట్ వర్స్ నేను అసలు ఆశ్చర్యపోయాను హాస్పిటల్కి వచ్చినప్పుడు అంకుల్తో మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆ అంకుల్లో ఉన్నటువంటి ఆ తొనకనటువంటి విశ్వాసం ఏమంటారు కథలనటువంటి చెక్కు చెదరని విశ్వాసం యా అసలు ఆ బాధలో ఆ శరీరంలో అంత అంత బాధను అనుభవిస్తూ కూడా హౌ వాజ్ ఈ ఏబుల్ టు స్మైల్ నాకు అసలు పిచ్చిలేసిపోయింది ఆ తర్వాత అంకుల్ ఈ ఈ కీర్తన అంతా రిసైడ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇంకా నేను అనుకున్నాను లెట్ అస్ డిగ్ ఇన్ టు దిస్ సామ్ ఈ కీర్తనలోనికి మనం తొవ్వుకుందాం ఏంటి ఆయన స్ట్రెంగ్త్ అర్థమైంది ఏంటో తెలుసా అండి అర్థమైంది ఏంటనంటే నివసించడం విశ్రమించడం ఈ రెండు చాలా చాలా ఇంట్రికేట్గా జెల్ అయినటువంటి మాటలు బైబిల్లో ఈరోజు అంకుల్ జీవితం నుంచి అంకుల్ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటో తెలుసా ఇలాంటి తొనకనటువంటి విశ్వాసం ఇలాంటి కదలనటువంటి విశ్వాసం చెక్కు చెదరని విశ్వాసం ఎలా ఏర్పడింది ఎలా ఏర్పడిందో తెలుసా నేను ఆలోచిస్తూ ఉన్నా అంకుల్కి నాకు డిఫరెన్స్ ఏంటి అంకుల్కి నాకు డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే మన విశ్వాసం పొరలు పొరలుగా ఉంటుంది పొరలు పొరలుగా ఉంటుంది ఉల్లిపాయలాగా ఉంటుంది కదా మన విశ్వాసం పొరలు పొరలుగా ఉంటుంది ఇంకా మన విశ్వాసం మన మనము దేవునితో ఉన్నటువంటి రిలేషన్షిప్ అనేది ఇంకా మనకు ఆ కోర్ బీయింగ్లోకి రాలేదేమో అనిపిస్తుంది నాకు నాది నాకు ఇంకా ఆ కోర్ బీయింగ్ ఏమంటారు ఆ చెట్టుని కట్ చేసి దాని లోపలికి అంటు కడితే 
ఆ దాంట్లో ఉన్న ఆ జీవము ఏ విధంగా కోర్ బీయింగ్లోకి ఎంటర్ అవుతుందో ఆ విధంగా ఇంకా నా కోర్ బీయింగ్లోకి రాలేదు అందుకే ఈ మనసు పొరలు పొరలుగా ఏమంటారు పోరాటం గుండా వెళ్తూ ఉంది ఆయన్ని చూస్తూ ఉంటే నాకు ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది ఈ ఈ అచంచలమైనటువంటి అంటే అటు ఇటు తొనకనటువంటి ఆ విశ్వాసం ఎప్పుడు రావాలి నాకు ఎప్పుడు రావాలో తెలుసా ఈ మొదటి వచ్చిన మన కోర్ బీయింగ్లో రియాలిటీగా మారినప్పుడు ద ఫెయిత్ దట్ యూ హ్యావ్ టుడే బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ద ఫెయిత్ దట్ యూ ఆర్ బీయింగ్ నర్చర్డ్ హియర్ ద ఫెయిత్ దట్ వీ ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ టు మస్ట్ సెటిల్ ఇన్ ద కోర్ బీయింగ్ దేవునితో ఇంటిమేట్ రిలేషన్షిప్ అని అంటే ఈ పొరల పొరల పై పైన పొరల్లో ఉండేటువంటి విశ్వాసం కాదు ఈరోజు మనం అడుక్కోవాల్సినటువంటి ప్రశ్న అంత తీవ్రమైనటువంటి పరీక్ష గుండా వెళ్తా ఉన్నప్పుడు మన ముందున్నటువంటి పెద్ద మనిషి ఏ విధంగా కథలని విశ్వాసంతో ఉన్నాడు కారణం ఏంటి అని అంటే ఈ సత్యం అంకుల్ యొక్క కోర్ బీయింగ్లోకి దిగింది ఆర్టీఎఫ్ లైవ్లో అంకుల్ మాట్లాడుతూ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ చేయడం నేను చూశాను చాలా ఆశ్చర్యపోయినాను వింటున్నారు ఇంకెప్పుడు మారుతారు ఇంకెప్పుడు మారుతారు ఇంకెప్పుడు 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 అని అంటా ఉంటే అప్పుడు అర్థమయ్యేది కాదు కానీ ఇప్పుడు అర్థమవుతూ ఉంది ఎందుకు ఆ బాధ ఇంకెప్పుడు మారుతారు అని ఎందుకో తెలుసా దిస్ ఈజ్ ద సీక్రెట్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ మహోన్నతుని చాట్న నివసించువాడే సర్వశక్తిని నీడను విశ్రమించువాడు అందుకే కిందికి పద్నాలుగో వచ్చిన నుండి కిందికి వస్తే ద అదర్ పర్సన్ ఈజ్ సేయింగ్ ద అదర్ పర్సన్ ఈజ్ సేయింగ్ ఐ విల్ ప్రొటెక్ట్ హిమ్ నేను ఆయనను కాపాడుతాను ఆయనను తప్పిస్తాను ఆయన ఆయనకి ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఆయనకి కావలసినవన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఎంత చక్కటి వాగ్దానాలు ఇక్కడ నేను చూడండి వాట్ డూ వీ హ్యావ్ టు డూ మనం ఏం చేయాలి ఈరోజు రాత్రి ఈ బర్త్డే సందర్భంగా ఈ సంతోషం సమయంలో మనలను మనం ఈ మాటలు అడుక్కుందాం మన విశ్వాసం మన కోర్ బీయింగ్లో మార్పును తీసుకొని వచ్చిందా ఇంకా ఏమైనా పొరలు ఈ విశ్వాసం చేత తాకకుండా తాకబడకుండా ఉన్నాయా ఇక్కడిది ఇక్కడే అక్కడిది అక్కడే అనేటువంటి తత్వం ఇంకా ఏదైనా పొరలో దాగి ఉందా ఒకవేళ అంకుల్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితిలో మనం ఉంటే తొంభై ఒకటో కీర్తన చెప్పగలుగుతామా ఇది మన మనం అనుకోవాల్సినటువంటి ప్రశ్న అంకుల్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే అగైన్ అండ్ ఆల్సో వీ వాంట్ థ్యాంక్ యూ మీకు చాలా చాలా వందనాలు చెల్లించాలనుకుంటా ఉన్నాం మీకు మాత్రమే కాదు మిమ్మల్ని బట్టి దేవుణ్ణి స్థుతించాలనుకుంటా ఉన్నాం వీ వాంట్ టు టెల్ యూ ఆన్ యువర్ ఫేస్ యు ఆర్ ఏ ఛాలెంజ్ you are not just a blessing you are a challenge to me you are a challenge to me karanam enti anante mee vishwasam meeru chese prasangalu meeru cheputunna vakyam mee vyaktitvanga maarindi meeru cheputunna prasangalu mee vyaktitvanga maarindi dai chesi maa kosam prarthan cheyandi ee roju mem andaram vachinam mee greetings cheppadaniki but we request you pray for us ma core being lo moshe cheppinattu aa intimate relationship tho devuni daggara devuni sannidhi lo tonakanatuvanti vishwasam tho vishranti ponde atuvanti vyaktitvalu ga ma vi maaralani ma kosam prarthan cheyandi vachana mi andarki alage online lo watch chestunna andarki greetings teli chestunnanu uncle 77th birthday మీరు ప్రత్యేకంగా తీసుకొని మీ టైంని ఇచ్చారు అలాగే చాలామంది విజిట్ చేసి మీ ప్రేమను తెలియచేశారు మార్నింగ్ నుంచి ఎన్నో మెసేజెస్ అలాగే కాల్స్ చాలామంది వేరే వేరే ప్లేసెస్ నుంచి విజిట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు అందరికీ చాలా స్పెషల్గా థ్యాంక్స్ తెలియచేస్తున్నాను చైర్మన్గా ఉన్న సిఓన్ అంకిల్కి అలాగే వాక్యాన్ని అందించిన జాన్ క్రిస్టఫర్ అన్నకి రెవరెండ్ రాజరత్నం గారికి మా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ తెలియచేస్తున్నాను 
అంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితి మీకు బాగానే తెలుసు సో టఫ్ టైమ్స్లోనే వెళ్తూ ఉన్నాం బట్ హిస్ క్రేస్ ఇస్ సఫిషియంట్ అన్నట్టు ఆయన కృప అలా చూపిస్తూనే ఉన్నాడు అలాగే మీ లవ్ సపోర్ట్ ఎప్పుడు చూసిన ఎవరో ఒక ఫ్యామిలీ పక్కనే ఉంటూ సపోర్ట్ ఇవ్వడం దూరం నుంచి ఎంతోమంది కాల్స్ చేసి ధైర్యాన్ని ఇవ్వడం సో మీ అందరిని బట్టి కూడా దేవునికి థ్యాంక్స్ తెలియచేస్తున్నాను గుడ్ డే టు ఫ్రెండ్స్ టు యూ ఫర్ అరౌండ్ అండ్ టు ఆల్ దోస్ హూ ఆర్ వాచింగ్ లైఫ్ గ్రీటింగ్స్ టు ఎవ్రీబడి పెద్దలకు నా గౌరవం తెలియజేసుకుంటున్నాను మరి పెద్దలు అని కానీ మీకు తెలుసు స్త్రీలు పెద్దలు పురుషులు పెద్దలు కుటుంబాల్లో ఉంటారు తర్వాత అన్ని చోట్ల ఉంటారు వయసు రీచే పెద్దలు వాళ్ళకి నా గౌరవం తెలియజేసుకుంటున్నాను లీడర్స్ అందరికి కూడా నా గౌరవం తెలియజేసుకుంటున్నాను లీడర్స్ మరి నా బర్త్డే నా పిల్లలు సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉన్నందుకు మీ అందరితో పాటు నా సంతోషాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాను మరేంటంటే మీరు ఎందుకు ఇలాగా ఇటు ఫేస్ టు ఫేస్ లైవ్లో కనెక్ట్ అయ్యారు అంటే మీలో చాలామంది దేవుణ్ణి పిచ్చిగా ప్రేమించేవాళ్ళు ఈ పిచ్చిగా ప్రేమించేవాళ్ళు మరి నాకు తెలియాలి అంటే ఆ పిచ్చిగా ప్రేమించేవాళ్ళు దేవుని వాక్యాన్ని ప్రేమించాలి మీరు అలాంటి వాళ్ళు దేవుని వాక్యాన్ని ప్రేమిస్తున్నారు కాబట్టి నాకు ఎంతో సంతోషం నాకు ఎంతో సంతోషం మరి మన మన అందరం కలిసి ఎదుగుతున్నాం ఈరోజు ఫంక్షన్లో చైర్మన్గా ఉన్న సీఎం గారికి వాక్యం ప్రకటిస్తూ ఉన్న మన జాన్ క్రిస్టఫర్ గారికి గ్రీటింగ్స్ చెప్తున్న వారందరికీ కూడా నా థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాను వాళ్ళు నా మీద ఉన్న అభిమానం ప్రేమ మీరందరూ కూడా వాక్యాన్ని ప్రేమించేవాడు కాబట్టి నన్ను ప్రేమిస్తున్నారు అది నాకు తెలుసు మరి ఎన్నో ఆ ముందు ఉండి ఎప్పుడు అడుగుతూ ఉండేవాళ్ళు త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుండి ఎలా ఉన్నారు ఎలా ఉన్నారు ఆ ఎలా ఉన్నారనే దానికి ఇప్పుడు నాకు మీనింగ్ అర్థమైంది మీ అందరి డిజైర్ ఏంటంటే నేను ఆరోగ్యంగా ఉండి ఇవే స్టడీస్ కంటిన్యూ చేయాలని నాకు అర్థమైంది దేవుడు మీ ఆశను తీరుస్తాడని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను ప్లీజ్ కంటిన్యూ టు ప్రే దిస్ ఈజ్ మై సెవెంటీ సెవెంత్ బర్త్డే వీ డోంట్ నో వాట్ హీస్ ప్లాన్స్ ఆర్ ఏ ఏవి ఎలా ఉన్నప్పటికీ ఆయన ప్లాన్స్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలని మీరు నేను కూడా కోరుకోవాలి ఈ టైంలో ఆర్టీఎఫ్ బృందానికి నా థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాను కుటుంబ శుభం బృందానికి కూడా నా థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాను ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేయటంలో సహకరించిన సీఎం గారికి మారుతి పాల్ గారికి మరి మిగతా యంగ్స్టర్స్కి థ్యాంక్స్ తెలియజేసుకున్నాను అలాగే ఈ కుటుంబ శుభం ప్రతి ఒక్కరు కూడా యాక్టివ్గా అన్ని పనులు చేసుకుంటూ ఉన్నారు వాళ్ళని అభినందిస్తున్నాను మరి ఫర్ టుడే దిస్ ఈజ్ ఆల్ మీ బ్లెస్సింగ్స్ అన్నీ నా మీద ఉన్నాయి ఐ నో మీ మీ ప్రేయర్స్ నా కోసం ఐ నో కాబట్టి ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ గాడ్ విల్లింగ్ హీ విల్ గ్రాంట్ అస్ బెటర్ టైమ్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ థ్యాంక్ యూ హ్యాపీ 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 ప్రైజ్ ద లాడ్ హలో లూయ హ్యాపీ happy